สวัสดีครับกลับมาพบกับเนื้อหาการใช้งานจาวาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการทำ method over writing อยู่นะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้เขียน method ตัวนี้นะครับจะอนุญาตให้ตัว sub class ที่สืบทอดจาก class นี้นะครับสามารถไป implement ส่วนของโค้ดเองได้หรือว่าจะใช้ส่วนของโค้ดที่อยู่ใน class แม่ก็ได้หากไม่ต้องการ implement เองคราวนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งหากเราต้องการที่จะบังคับให้ตัว class ลูกนะครับที่สืบทอดต่อจากตัว member card อันนี้นะครับทำการ implement code เองนะครับคืออันก่อนหน้าที่เป็น discount เนี่ยเหมือนกับเป็น optional ว่าจะ implement code หรือไม่ implement ก็ได้การที่จะเขียนตัว method เพื่อให้ class ลูกนะครับต้องไป implement ส่วนของ code เองเราจะเรียกว่าการสร้างตัว abstract method นะฮะเอามาดูวิธีการเขียน abstract method กันนะครับผมก็พิมพ์ว่า public แล้วก็พิมพ์ก็ abstract แล้วก็สมมติว่า method นี้ return เป็น float ชื่อว่า reward x point แบบนี้แล้วกันนะฮะอ่ะคันนี้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับตัว abstract method นะครับจะไม่มีส่วนที่เป็น implementation อยู่เพราะฉะนั้นผมจะจบด้วย semicolon เลยนะครับจะไม่มีวงเล็บปีกกานะครับหลังตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้มันก็จะบอกเออเรื่องออกมาว่าตัว abstract method นะครับตัวนี้อยู่ใน class ที่เป็น non abstract คือการที่จะกำหนดให้มี abstract method อยู่ใน class ได้นะครับตัว class เราจะต้องถูกกำหนดให้เป็นแบบ abstract class ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าข้างบนตรงนี้นะครับตรงที่เห็นไหมครับ public class ตัว member class ตัวนี้นะครับมันก็จะขีดสีแดงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับหากเราต้องการแก้ตัวนี้ผมก็พิมพ์คำว่า abstract เข้าไปเห็นไหมครับอันนี้เส้นสีแดงหายไปละคราวนี้ class ตัวนี้ก็จะกลายเป็น abstract class แล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มี error อีกนะครับการกำหนดให้เป็น abstract class จะมีผลทำให้เราไม่สามารถที่จะ instantiate ตัว object จาก class ตัวนี้ได้โดยตรงเหตุผลของเราก็คือต้องการสร้าง class นี้มาเพื่อให้เป็น class แม่เพื่อให้ class อื่นสืบทอดได้อย่างเดียวนะครับจะไม่อนุญาตให้สร้างตัว object จาก class ตัวนี้นะครับนั่นคือหลักการพื้นฐานอ่ะคราวนี้มาดูนะครับพอเราทำแบบนี้ปุ๊บนะครับกลับมาดู class ตัว platinum gold แล้วก็ silver นะครับที่มีการ extend หรือว่าสืบทอดต่อจาก class member เราก็ต้องไปแก้ด้วยนะครับอย่างเช่นมาที่ platinum เห็นไหมครับคันนี้มันก็จะบอกขีดสีแดงๆแล้วก็บอกว่าตัว class platinum อันนี้นะครับจะต้องทำการ implement abstract method ชื่อว่า reward exploit นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็มานะครับบอกให้ implement เราก็ implement นะครับก็กด control o นะครับแล้วเราจะเห็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็เลือกตัวนี้สมมุติว่าตรง platinum นะครับ reward ก็คือสมมติเอาแบบง่ายๆ return reward เท่ากับ3เท่านะครับถ้าใช้บัตร platinum ส่วนตัว g o ตัวนี้ก็มี error เหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าเราจะ implement ตัวนี้ g o บอกว่า return 2เท่านะฮะสำหรับตัว silver นะครับกด control o เหมือนกันแล้วก็เลือก reward ตัวนี้อันนี้ return 1เท่าแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าการทำตัว abstract method นะครับคือ class ลูกนะครับที่สืบทอดต่อจาก class นี้จะต้อง implement ตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะทำงานได้อ่ะคราวนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราต้องการเขียนตัว method ที่อยู่ใน class แม่โดยที่ไม่อนุญาตให้ตัว class ลูกนะครับทำการ override ได้นะครับอย่างเช่นในตัว discount ตัวนี้นะครับ class ลูกสามารถ override ตัว discount ได้แต่หากเราต้องการเขียนแบบไม่ให้ override ได้เราจะเขียนแบบนี้นะครับว่าเป็น public นะครับบอกว่าเป็นการคำนวณ point แล้วกันนะครับคือผมจะต้องบอกว่าอันนี้เป็น final แล้วก็คำนวณ point ออกมาเป็น integer แล้วก็เขียนว่าแคลตัว point แล้วก็ผ่านค่า amount เข้าไปแบบนี้แล้วก็การคำนวณ point นะครับสมมติผมบอกว่าผมจะให้ตัว point นะครับก็คือตัว amount เนี่ยทุกๆ20บาทนะครับจะได้1 reward point นะครับ20บาทแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของตัว card เนี่ยเป็น card member level ไหนนะครับแล้วผมก็คูณด้วยตัว reward exploit นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวนี
ผมจะต้องทำการ cast นะครับต้องการเป็น integer ให้ตัวนี้เป็นแบบ integer ธรรมดาเพราะผมเขียนแบบนี้นะครับก็คือตัว cal point ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถถูก override ใน class รูปได้เลยนะครับลองกลับมาดูนะครับ platinum สมมตินะครับผมกด control o นะมาดูนะครับในนี้นะครับจะไม่มีตัวให้เราเลือกนะครับว่าตัว cal point นะครับเนื่องจากว่าตัวนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะ override ได้นะฮะหรือว่าหากเราต้องการเขียนดูนะครับทดสอบดูถึงไม่มีให้เลือกแต่เราอยากจะทำนะครับผมก็ copy โค้ดส่วนนี้มานะครับ copy มามาที่ platinum ตรงนี้แล้วกด control v นะลบไฟแนลทิ้งได้ทดสอบดูเหมือนกับว่าเขียนปกติแล้วพยายามเขียนว่า override นะลองดูนะครับว่ามันฟ้องว่าอะไรตัว editor ก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะ override ได้นะครับเพราะว่า method อันนี้เป็นแบบ final นะครับที่เขียนไว้ในตัว class แม่ไม่สามารถที่จะ override ได้อันนี้คือความหมายนะครับหลักๆของการเขียนตัว override นะครับกลับมาดูตรง member เห็นไหมครับเราก็จะมีแบบนี้แบบที่1น,นะครับก็คือตัวผู้ใช้สามารถที่จะ override ได้นะครับผมก็ใช้คำว่า ova overridable method นะครับตัวนี้นี่เป็นแบบ abstract ก็คือ must implement this method in subclass นะฮะตัวนี้ก็คือ subclass can can not override this method อ่ะคันนี้กลับมาดูที่เมนของเรานะครับนะครับตรงเดโม่หนึ่งตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ที่เป็น error เพราะว่าเราไปกำหนดให้ member class ของเราเป็นแบบ abstract class เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับอันผมลบตรงนี้ไปเลยดีกว่านะอ่ะคันนี้เมื่อกี้เราเพิ่มคลาสเข้าไปแล้วใช่ไหมครับคันนี้เราก็สามารถเรียกใช้งานได้นะครับ print ตัว p 1 c a l p o i n t นะครับของ1 0 0 0 f ให้ดูนะฮะตอนนี้ผมก็บอกว่าได้คะแนนสะสมทั้งสิ้นอ่าแบบนี้ลองดูนะครับกด run มันดูตรงผลลัพธ์ของเราเห็นไหมครับอย่างเช่นอันนี้นะครับได้150คะแนนนะฮะเพราะว่าอะไรครับของตัว platinum สูตรการคำนวณเป็นไงครับสูตรการคำนวณจะคำนวณว่าอันนี้นะครับ reward point คูณด้วย3นะครับแล้วก็ทุกทุก20บาทนะครับจะได้1 point แล้วก็ point คูณด้วย3อีกเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาจึงเป็น150แต้มนะนะนะครับสำหรับเนื้อหาของการทำ method overriding นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ